Hi friends, welcome to the desk. Friends, concession and contrast का दो वीडियो मैंने बना दिया है आप देख भी चुके होंगे आज मैं पढ़ाऊंगा आपको पार्ट थ्री ऑफ कंसेशन एंड कंट्रास्ट ओके फ्रेंड्स तो लेट स्टार्ट द क्लास ऑफ द डे फ्रेंड्स कंसेशन एंड कंट्रास्ट अब तक तो आपको समझ में आ गया होगा कि कंसेशन एंड कंट्रास्ट वाले सेंटेंस किस तरह के होते हैं इसमें दो भाग होते हैं सेंटेंस के पहले भाग में जो कहा जाता है दूसरे भाग में ठीक उसके विपरीत बोध होता है उसको हम कॉन्सेशन या कॉन्ट्रास्ट वाले सेंटेंस बोलते हैं तो चलिए हम आज थोड़े अलग टाइप के कॉन्सेशन और कंट्रास्ट वाले सेंटेंस को देखते हैं ओके okay, फ्रेंड्स कम चाहे जो भी हो चाहे जो भी हो जाए मैं अपना सिद्धांत नहीं बदलूंगा ठीक है फ्रेंड्स चाहे जो भी हो जाए अभी ऐसे जिनको पता नहीं है जानकारी नहीं है चाहे जो भी हो जाए इसका मतलब क्या होगा यार इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे ऐसा कन्फ्यूजन होने लगता है वो परेशान हो जाते हैं कि चाहे जो भी हो जाए इसको बोलेंगे कैसे इंग्लिश में तो बिल्कुल ही सिंपल है जब आपको पता चल जाएगा तो आप भी बोलेंगे अरे इतना सिंपल था तो चाहे जो भी हो जाए इसके लिए हम वॉट एवर का इस्तेमाल करेंगे वॉट एवर मे हैपन वॉट एवर मे हैपन मैं अपना सिद्धांत नहीं बदलूंगा आई नॉट चेंज माई प्रिंसिपल प्रिंसिपल पी आर आई एन सी आई पी एल ई ठीक है फ्रेंड्स दिखाई नहीं दे रहा होगा तो वट एवर मे हैपन आई विल नॉट चेंज माई प्रिंसिपल इस तरह के जो भी सेंटेंसेज हैं वो उसको बनाते वक्त वाट एवर मे हैपन का इस्तेमाल करना है फ्रेंड्स बिल्कुल सिंपल है वॉट एवर मे हैपन लगाना है उसके बाद सेंटेंस जैसा बोल रहा है वैसा बना देना है जिस टेंस में है सेंटेंस वैसा बना देना है बिल्कुल ही सिंपल है अभी दूसरा सेंटेंस है चाहे कुछ भी हो जाए मैं बदला जरूर लूंगा चाहे कुछ भी हो जाए वैसा ही है चाहे जो कुछ भी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए इस तरह के सेंटेंसेस जो भी होंगे उसमें वॉट एवर मे हैपन का इस्तेमाल करेंगे तो वॉट एवर मे हैपन मैं बदला जरूर लूंगा तो आई विल सर्टेनली टेक रिवेंज वॉट एवर मे हैपन आई विल सर्टेनली टेक रिवेंज बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स वॉट एवर मे हैपन लगाना है बस सिर्फ चाहे जो कुछ भी हो जाए चाहे जो भी हो जाए चाहे कुछ भी हो जाए इस तरह का हम कुछ भी सेंटेंस बोलते हैं तो उसके लिए हम वॉट एवर मे हैपन का इस्तेमाल करते हैं ठीक है फ्रेंड्स अभी पुत्र के रहते हुए भी वह असहाय है इस ये दूसरे तरह का सेंटेंस है कि पुत्र के रहते हुए भी वह असहाय है मीन्स पुत्र के रहने के बावजूद भी वह असहाय है इज हेल्पलेस ठीक है फ्रेंड्स तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इन स्पाइट इन स्पाइट ऑफ सन्स ही इज हेल्पलेस बहुत ही सिंपल है जैसे वो धन के रहते हुए यानी पैसे पैसों के रहते हुए भी वो दुखी है तो इन स्पाइट ऑफ मनी ही इज सेट ठीक है फ्रेंड्स बहुत ईजी है पुत्र के रहते हुए भी जैसे मैंने बताया पैसों के रहते हुए भी जैसे वो ताकत के रहते हुए भी दर्पोक है इन स्पाइट ऑफ स्ट्रेंथ ही इज टिमिट ठीक है फ्रेंड्स अभी दूसरा सेंटेंस है जहां वो गरीबों को सताता है वहां मैं उनकी मदद करता हूं जहां जहां वो गरीबों को सताता है वहां मैं उनकी मदद करता हूं तो वहां पर हम इसका इस्तेमाल करेंगे वाइल का वाइल ही वाइल ही ऑफिस पुअर आई हेल्प देम वाइल ही ऑफिस पुअर आई हेल्प देम जहां वो गरीबों को साथ आता है वहां मैं उनकी मदद करता हूं ठीक है फ्रेंड्स इसमें वर्ब है वर्ब है इसलिए इस तरह से बनेगा अब नीचे वाला जो सेंटेंस है इसी तरह का है बट इसमें वर्ब नहीं है 
इसलिए इसमें थोड़ा अलग तरीके से बनाएंगे कि जहाँ एक ओर गरीबी है वहाँ दूसरी ओर विशाल धन है इसमें कोई वर्ब नहीं है क्रिया नहीं है कोई पर्टिकुलर वर्ब नहीं है इसलिए हम इसमें इस्तेमाल करेंगे वाइल ऑन द वन हैंड देयर इज एक्सट्रीम पॉवर्टी देयर इज वास्ट वेल्थ ऑन द अदर हैंड ध्यान रहे दोस्तों कि इस तरह के सेंटेंस ये और ये दोनों सेम सेंटेंस दिखते हैं बट इसमें वर्ब है इसलिए यहाँ पर हमने वाइल लगाकर सिर्फ बनाया ही प्रोसेस पोअर आई हेल्प देम इसमें कुछ भी मतलब ज़्यादा कुछ नहीं करना है सिर्फ इसमें वाइल लगाना है और सेंटेंस को जैसा का तैसा बना देना है लेकिन यहाँ पर जहाँ एक और गरीबी है जहाँ एक और इस एक तरफ गरीबी है वहीं दूसरी तरफ बहुत ही धन है तो वाइल वन ऑन द वन हैंड देयर इज एक्सट्रीम पॉवर्टी देयर इज वस्ट वेल्थ ऑन द अदर हैंड इस तरह से हम बनाएंगे ठीक है फ्रेंड्स तो ये था कॉन्ट्रास्ट एंड कॉन्सेशन का पार्ट थ्री उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा और पिछले दो वीडियो भी आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे फ्रेंड्स इसको सिर्फ आपने वीडियो देख लिया हाँ 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 ऐसा ऐसा होता है चलो ठीक है बट इतना सब कुछ नहीं होने वाला है आप इसको वीडियो देखो आप इसको अच्छी तरह से समझो और उसके बाद इसका इस्तेमाल करना शुरू कर दो इस्तेमाल करते करते दो चार दस बार आप इस्तेमाल करेंगे तो उसके बाद फिर आपको ये याद रह जाएगा फिर आपको दिमाग पर जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको याद करने के लिए फिर अपने आप ये निकलेगा ठीक है फ्रेंड्स सभी टॉपिक में सभी सेंटेंसेस के साथ ऐसे ही होते हैं जब तक आप उसको यूज नहीं करोगे बोलोगे नहीं बोलना शुरू नहीं करोगे तब तक वो आपके जहन में नहीं बैठेगा और आपको जब भी आप इंग्लिश में बोलना चाहेंगे आपको याद करना पड़ेगा और फिर वैसे देर होगी और आपको इरीटेशन महसूस होगा और आप इंग्लिश नहीं बोलोगे ठीक है फ्रेंड्स तो जो कुछ भी आप सीखते जा रहे हो एक एक वीडियो इसलिए मैं थोड़ी थोड़ी टॉपिक रखता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दिमाग में बैठ सके ज़्यादा लंबा टॉपिक रखूँगा एक दिन में आधा घंटा 45 मिनट मैंने पढ़ा दिया बहुत सारे आठ दस टॉपिक पढ़ा दिया उससे उससे कुछ फ़ायदा नहीं होता है कुछ भी फ़ायदा नहीं होने वाला है मैं अपने क्लास में भी पढ़ाता हूँ तो एक एक टॉपिक एक दिन में पढ़वाता हूँ एक टॉपिक में सैकड़ों सेंटेंस पर प्रैक्टिस करवाता हूँ प्रैक्टिस से बहुत कुछ होता है प्रैक्टिस करते करते इंसान सीख जाता है उसके दिमाग में बैठ जाता है ठीक है फ्रेंड्स तो इसी तरह से आपको भी करना है आप वीडियो देखो एक एक टॉपिक का और उसको जहन में बिठाओ फिर उसके बाद उसका इस्तेमाल करो बोलो उसको फिर वो धीरे 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 आपके जहन में बैठ जाएगा और आपको बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा ठीक है फ्रेंड्स तो अब तक हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक्स थैंक्स अलॉट एंड धन्यवाद